ഇൻഡിഗോവിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് ത്രോട്ടിനൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പം ഒരു റെസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്ന് ആ ഒരു സമയത്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ പോയത് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ചില സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ മൗനം പാലിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ തെറി വിളിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാത്ത ഇടത്ത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിലും നല്ലത് മൗനം പാലിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടിപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് വെതർ ഫിസിക്കൽ കാര്യം കൊണ്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ട് ഒരു സൈലൻസ് ക്രീ വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ കൂടിപ്പോയാൽ അമൃതവും വിഷം എന്നതുപോലെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മൗനവൃതം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട് ആരോടും മിണ്ടാതെ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന രീതിയാണത് അത് ശരിക്കും മതം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപരി എല്ലാ മനുഷ്യരും ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ മൈൻഡൊക്കെ വല്ലാണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് കുറേ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മൗനം പാലിക്കുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യത്തത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വായ തുറക്കാണ്ടിരിക്കാൻ തിന്നാൻ മാത്രമല്ലാതെ വായ തുറക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പറയുന്ന വാക്കുകൾ ചുരുക്കി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ നടന്ന മുഴുവൻ കഥകളും ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മേനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സ്വഭാവമുള്ള പല ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വാദം ഓരാതെ സംസാരിക്കുക ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കോൺവെർസേഷൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യമാണോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് മാക്സിമം ചുരുക്കി കുഞ്ഞിതാക്കി ഒരു വാക്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശീലിക്കാം അത് ശരിക്കും ഒരു ഒരു നല്ല രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ പേഴ്സൺ ആണ് റിലേറ്റഡ് ടു വേർഡ് ഫയലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് അവർക്കൊക്കെ അറിയാം വൺ ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുക ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും ഒരു വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടുവരും അപ്പം അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് പറയേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് അപ് ടു ദ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരു വായും രണ്ട് ചെവിയാണുള്ളത് അതായത് കുറച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുക കുറേ കൂടുതൽ കേൾക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എത്ര സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എതിർത്ത് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കയറി ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയുക എന്നുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേൾവിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടിപ്പും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം അതായത് മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ചിന്താ രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മളതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മനസ്സിൽ കയറ്റാം അതായത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട് പറയുകയാണ് ഞാനിന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയി ആ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഓഫീസ് ഭക്ഷണം ഓഫീസ് ഈ രണ്ട് വേർഡായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുക സോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗെദർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണ് ഈ ദിവസം ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഈ ഒരു മീറ
കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് പഠിക്കുക പാട്ട് പഠിക്കുക ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തങ്ങൾ പഠിക്കുക വായന ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മനസ്സിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ബുദ്ധിജീവി ഇമേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ആകും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയുന്നവരിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് ഇടപെടുക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സമയം ഉണ്ടാവില്ല സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ബിസിയായി മാറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടത്തിലൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗനം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ നല്ല ചിന്ത എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ എൻ കുറേ കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ മൈൻഡ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നില്ല അതിന് ഇടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഉപബോധ മനസ്സിൽ പല സ്വപ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് മെൻറ്റാലിറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല ആകാശത്ത് കൂടെ പോകുന്ന റോക്കറ്റിനെ വേറെ എന്ത് വേണേലും അമാനുഷികമെന്ന് തോന്നുന്ന പലതിനെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സൂപ്പർ നാച്ചുറലി കൺട്രോൾ ആവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡിൽ നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളും നമ്മുടെ സംസാര രീതിയും അതിനനുസരിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവും നമ്മളൊരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഹരി ബരി ഒന്നുമില്ല എല്ലാം വളരെ ചിട്ടയിലും പ്ലാനിങ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തിടുക്കം നമ്മുടെ പ്രവർത്തിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ വാക്കുകളിലും അത്തരം തിടുക്കം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ആവുന്നത് നമ്മുടെ സംസാരം തന്നെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആവുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം മനസ്സിൽ നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കഥ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അവർ എന്നും വഴക്കാണ് അങ്ങനെ ഇതൊരു തമാശക്കഥയാണ് കേട്ടോ വലിയ കഥയൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു വക്കീലിനെ കാണാൻ പോയി കുടുംബ വക്കീൽ പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഹസ്ബൻഡിനും പ്രശ്നമുണ്ട് വൈഫിനും പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ വൈഫാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഞാനൊരു ദിവ്യ ഔഷധം തരാം ഈ ഔഷധം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ഹസ്ബൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാവുന്ന സമയം ഓഫീസിൽ പോയി ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഔഷധം കവിൾ കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഈ ഔഷധം വാങ്ങിച്ച് ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരു അഞ്ചര ആറു മണിയായപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വന്നു ഹസ്ബൻഡ് വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആ സ്ത്രീ ഓർത്തു അങ്ങനെ നേരെ പോയിട്ട് ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വായിൽ നിറച്ച് കവിൾ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം വൈഫിൻ്റെ വായിൽ ഇങ്ങനെ കവിൾ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും തിരിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തപ്പം ആ ദിവ്യ ഔഷധം അങ്ങോട്ട് തീർന്നു അപ്പോഴേക്കും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് വളരെ സ്നേഹത്തിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചില ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അധികം സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വരിക നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൊക്കെ ഈ അധിക ഭാഷണം കൊണ്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എത്ര വലിയ മണ്ടനാണെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം വായി അടക്കിയിരുന്നാൽ അവനെ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് ധരിക്കും എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് സോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്മുടെ വായന അടക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തിന്മയും തെറിയും അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും കുറേ വട്ടം പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഹാവ് എ പോയിന്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും എന്താണോ നിങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നെക്സ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിശബ്ദത പാലിക്കാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ലോവർ യുവർ വോളിയം
നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രമിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ തോന്നുകയാണ് ഈ മൂളലല്ല കേട്ടോ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മൗനവൃതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പിണങ്ങിയിരിക്കാനല്ല മിണ്ടാതിരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവരെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂളാനൊന്നും പഠിക്കേണ്ട പക്ഷേ വലിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിണ്ടാതിരുന്ന എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ടു വൺ വരെ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം മനസ്സിൽ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവും പറയേണ്ട കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തത ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പറയണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഏർജ് ഇല്ലേ അത് അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ബ്രീത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാനും കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടാവും എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബ്രീത്തൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു മെല്ലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു കാമൻ ക്വയറ്റ് ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ഗൈസ് ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് സൈലൻസ് ആണ് സൈലൻസ് ഈസ് ലൗഡ് ദാൻ വേർഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക നമുക്ക് ഒരാളോടൊരു പരിഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിണക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കെ ഒച്ചയെടുത്ത് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് മൗനത്തിലൂടെ അത് അവരറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറേ കാലം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കാം നമുക്ക് പറയാൻ വോയിസ് ഇല്ലാത്തടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മുതിരെടുത്ത് ഒറ്റപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ബി കീപ് കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ഏതൊരു മഹാ മഹാൻ മഹാനാണോ ഇനി ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ് കംസ് ടു മൈ മൈൻഡ് എന്താ വെച്ചാൽ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സെൽഫി എടുക്കും ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് എതിരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോഴും തിരിഞ്ഞ് നിന്നൊരു സെൽഫി എടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ സെൽഫീനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട ചില സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ട് മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതികാരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വൃദ്ധമാണ് മൗനം അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഏറ്റവും വലിയ വാചാലമായിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ഒരു ശീലം നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിലേക്ക് എടുക്കാം എപ്പോഴും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കും മൗനം ശീലിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് സൈലൻറ്റ് വാട്ടേഴ്സ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ദ തിങ്സ് ആസ് ദ ആർ എന്നാണ് പറയുക ഒഴുകാത്ത ജലം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് വെള്ളത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ ഒഴുകാതിരിക്കുന്ന നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്ന ജലം തടാകത്തിലൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണോ അതങ്ങനെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ who you are എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ചില മൗനത്തിൻ്റെ വേളകളൊക്കെ ലൈഫിൽ സ്വീകരിക്കാം ഇന്നത്തെ കാര്യം ചില ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഇടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഇത് ഉപകാരപ്പെടാം ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ഐ ആം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ സോ ഗൈസ് ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങളോട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ സ്റ